ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது வால்டேஜ் டிவைடர் பயாஸ் சர்க்கியூட் வால்டேஜ் டிவைடர் பயாஸ் சர்க்கியூட் அந்த நேம் கரெக்டாக நம்ம புரிய வைக்குது ஒரு டோட்டல் வால்டேஜ் ஒரு டெர்மினலில் வருதுன்னா அதை பிரித்து விடுது இல்லைன்னா டிவைட் பண்ணி விடுது அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வால்டேஜ் டிவைடர் பயாஸ் வந்து இன்னும் ரெண்டு பேரில் சொல்லலாம் ஒன்று செல்ஃப் பயாஸ் ஆர் எமீட்டர் பயாஸ் இன்னும் நேம் வந்து வேறு பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் பயாஸ் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க அது ரெண்டும் ஒன்று தான் வால்டேஜும் பொட்டன்ஷியலும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வால்டேஜ் டிவைடர் பயாஸ் சர்க்கியூட்டை செல்ஃப் பயாஸ் ஆர் எமீட்டர் பயாஸ் ஆர் பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் பயாஸ் சர்க்கியூட்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த சர்க்கியூட்டை பொறுத்த மட்டில் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலான ஃபிக்ஸட் பயாஸ் கலெக்டர் டு பேஸ் பயாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர் ஒன் ஆர் டூங்கிற ரெண்டு ரெசிஸ்டர் தனியாக நிற்கிதும் அதில் ஆர்பிங்கிற ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டர் தான் இருக்கும் இங்கே ஆர் ஒன் ஆர் டூங்கிற ரெண்டு ரெசிஸ்டர் அந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் தான் வால்டேஜை டிவைட் பண்ணி அனுப்ப போகுது ஓகே அதுக்கடுத்து ஆர்ங்கிற ஒரு ரெசிஸ்டர் அந்த ஆர்ங்கிற ரெசிஸ்டரில் ஐங்கிற ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் அதிலிருந்து எப்படி இந்த செகண்ட் சர்க்கியூட்டுக்கு வாரோங்கிறத பார்க்குறதுக்கு நமக்கு மினிமமாக ரெண்டு சர்க்கியூட் தேவைப்படுது அதாவது ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் வந்து யூஸ்வல் சர்க்கியூட் டயக்ராம் எப்படி உங்களோட ஒரு சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டயக்ராம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தெவனின் சீக்குவலன் சர்க்கியூட் தான் செகண்ட் டயக்ராம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட்டில் இந்த எல்லோ லைன் உங்களுக்கு ஆர் இந்த ஆரஞ்ச் லைன் உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த விசிசியை ஃப்ரண்ட் சைடில் இன்புட் சைடில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த விசிசி வால்டேஜை ஒரு லூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் இதை எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சிம்பிளிஃபைட் சர்க்கியூட் ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒரு நோடு ஆர் ஒரு டைமில் ஜாயின் ஆகியிருந்த விசிசியை நான் இப்போ வந்து பிரிச்சுட்டேன் பிசிசியே ரெண்டு இடத்துல நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஆர் ஒன்றுங்கிற ஒரு நோட்லேயும் அதே மாதிரி ஆர்சிங்கிற நோட்லேயும் பிசிசி கொடுத்துருக்கேன் இது ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் இதில் நான் எதுவுமே பண்ண போகலை இந்த சர்க்கியூட்டை அடுத்ததான் நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லூப் ஃபார்மில் வரைஞ்சிக்கிறேன் லூப் ஃபார்மில் எப்படி ஆர் ஒன் ஒரு டெர்மினல் பாசிட்டிவ் விசிசி அதே மாதிரி நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் பிசிசியை ஆர் டூவில் கொண்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆர் ஒன் அதோட ஒரு டெர்மினலில் பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் விசிசி அதே மாதிரி ஆர் டூவோட இன்னொரு டெர்மினலில் நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் விசிசி இப்போ அது ஒரு இன்புட் சைட் லூப் ஆகிடுச்சு கிளியா இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஆர் ஒன் ஆர் டூங்கிறது ஒரு விசிசிங்கிறத ஒரு க்ளோஸ்ட் இன்புட் சைட் லூப்பை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு கூட இந்த செல்ஃப் பயா சர்க்கியூட்டை எப்படி வந்து கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் சர்க்கியூட்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அவர் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஆர்ங்கிற ஒரு ரெசிஸ்டர் அதில் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐ ஸோ ஐ இன்டு ஆறு இஸ்கல் டு எ வால்டேஜ் வி அந்த வால்டேஜ் ட்ராப் இருக்கிறதுனால பேஸ் கரண்ட்டை அது கம்மியாக்கிடும் எதை கம்மியாக்கிடும் பேஸ் கரண்ட்டை பேஸ் கரண்ட்டு கம்மியாகும்போது ரிவர்ஸ் லீக்கேஜ் கரண்ட் கூடினாலும் கூட நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் கலெக்டர் கரண்ட் கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ தட் செல்ஃப் பயா சர்க்கியூட் என்ன யூஸ் ஆகுது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் சர்க்கியூட்டாக யூஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ இந்த சிம்பிளிஃபைட் சர்க்கியூட் பண்ணியாச்சு இதுலேருந்து இன்னும் நமக்கு புரியுதுலாட்டு ஒரு தெவனின் சீக்குவலன் சர்க்கியூட் எப்படி ஃபார்ம் பண்ண போகிறோங்கிறத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கியூட் தெவனின் சீக்குவலன் சர்க்கியூட்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஒரு வால்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கும் விடிஹெச் ஆர் விடிஎம் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சீரியஸாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு கூட லோடை கனெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதுக்கு வால்டேஜ் சோர்ஸோ ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் எப்படி வேணாலும் அந்த சர்க்கியூட் இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம அனாலிஸ் பண்ணி ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா வால்டேஜ் சோர்ஸை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிடுவோம் கரெக்டாக அதே மாதிரி லோடை ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் கரெக்டாக நிச்சயம் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸோட ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இருக்கக்கூடிய வால்டேஜ் சோர்ஸ் என்னது விசிசி அதை வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணியிருக்கேன் கிளியர் அதை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த லோடுன்னு நான் சொல்கிறது வந்து அந்த கெப்ப ட்ரான்ஸ்டர் சைட் அந்த ட்ரான்ஸ்டர் சைடை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை வியூ பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆர் ஒன்னும் ஆர் டூவும் பேரலாக இருக்குது ஆர் ஒன்னும் ஆர் டூவும் பேரலாக இருக்குது புரியுது இல்லையா இந்த ஆர் ஒன்னும் ஆர் டூவும் பேரலாக
R2 divided by R1 plus R2 into VCC. That is the resistance of the voltage. And the resistance divided by total resistance into VCC. That is voltage. So, voltage division rule apply to VT. That is the parallel resistance rule apply to RB. Okay. Next, to determine the stability factor. So, stability factor is x. That is the loop equation. That is the input loop. And the loop is Vt is equal to IBRB plus VBE plus IB plus IC into RE. If you look at the loop, the right hand side is the loop. In the circuit, you can see Vt, IB, IE. In the Vt, IB, IE. I. And the loop la, we have the loop equation at the pro. Vt is equal to IB RB plus VB plus IB plus IC into R. Right. In the equation, we have IB kind of particular on path. This is the textbooks. We have to understand the IB RP plus IB RE is equal to Vt minus VB minus IC RE. That is just to expand the IB left side. Hold on the Clear. IBRB plus IBRE is equal to VT minus VBE minus ICRC. So IB is equal to VT minus VBE divided by RB plus RE minus IC into RE divided by RE plus RB. Okay. Now the equation is IB formula. Now the equation is IB formula. is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into dou IB divided by dou IC. Now we differentiate the value of DIB divided by DIC. In the equation is differentiate the value minus re divided by re plus rb a remaining value will allow me constant remaining value will allow me constant vt is the constant vb is the constant rb is the constant re is the constant for a constant differentiate for now with the real zero i see in the variable so i see on the one i row so minus re divided by re plus rb either and our next equation is substitute for number of the lamb yes is equal to one plus beta divided by one minus beta into dib divided by DAC. Upon the value in our mother, this is equal to 1 plus beta divided by 1 plus beta into RE divided by RE plus RB. This is the stability factor, yes, value of the voltage divided by a circuit. Either now LCM expand for number the S is equal to 1 plus beta into 1 plus RB divided by RE whole divided by 1 plus beta plus RB divided by RE. Abdin the simplify penny way clock. You put it for number the number of the theory. Stability factor S one the value should be equal to be one and the mari stabilized system. Apati kondo R B divided by R E value should be very very small. And I think R B divided by R E value should be very very small. So in the ratio compared to unity of possible value three P one plus beta it is a stabilized system. RP divided by R is smaller than the S order value. We have one new packet. We have a stable system. To improve the stability and the quality factor, the stability factor improve under the equivalent resistance RP must be decreased. Equivalent resistance RP must be decreased. We have a voltage divider network R1 and R2 forcing more current. That is voltage is more current R1 and R2 value at the low. Abdi pandum bodo ungalala stability factor in English pandla. Next, R is sundered by a capacitor C. Adhana alayo loss varo. Yadila gain due to negative feedback lo or loss varo deyo na mohande thadukla. So yada just biasing voltage divider biasing circuit to adho da stability factor yes so. Yini me idho da continuation arthe arthe video lo pakla. Thank you. The video puri chhanda subscribe pannega. Thanks.